హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు స్టాక్ ఛానల్ ఈ వీడియో ద్వారా నేను ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అయితే ఇది ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో నాది సెకండ్ వీడియో అండ్ నేను ఇది ఒక ట్రేడింగ్ ఛాలెంజ్ తీసుకొని చేస్తున్నాను సో ట్రేడింగ్ ఛాలెంజ్ నేను స్టార్ట్ చేసి వన్ వీక్ అయింది సో ఈ వన్ వీక్ లో నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వన్ వీక్ లో నాకు ఐదు ప్రాఫిట్ వచ్చింది నేను స్టార్టింగ్ నైన్టీ థౌసండ్ తో స్టార్ట్ చేశాను నా క్యాపిటల్ అనేది అండ్ ఈ రోజు నా క్యాపిటల్ వచ్చేసి నైన్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ టూ అయింది సో ఫస్ట్ నేను నా ప్రూఫ్ చూపిస్తాను దాని తర్వాత నేను ఈ వీడియో ద్వారా చెప్పాలి అని అనుకున్నది మీకు కన్వే చేస్తాను ఎస్ సో ఇది నా అకౌంట్ నేను ట్రేడింగ్ ఛాలెంజ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి వన్ వీక్ అయింది అండ్ లాస్ట్ వీక్ కూడా నా అకౌంట్ డీటెయిల్స్ చూపించాను సో నా యూజర్ ఐడి జెడ్ఎస్ టూ ఫోర్ త్రీ నైన్ అండ్ నా పేరు వీర్ ప్రతిహా సో వీర్ అని ఇచ్చాడు అండ్ నేను లాస్ట్ మంత్ వచ్చేసి నాది నైన్టీ థౌసండ్ క్యాపిటల్ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు నైన్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ రూపీస్ ఉంది సో ఇది ఒకవేళ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ యాడ్ చేసినా కూడా నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని కనిపిస్తుంది బట్ దానికి ప్రూఫ్ కింద నేను నా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ చూపిస్తాను సో ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ నేను లాస్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేశాను అంటే సో మండే నుంచి స్టార్ట్ చేశాను సో మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో నైన్త్ నుంచి ఈ రోజు ఫోర్టీన్త్ అంటే యాక్చువల్ గా ఫ్రైడే థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ ఎలాగో ట్రేడింగ్ లేదు సో ఫోర్టీన్త్ వరకు పెట్టి నేను ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ వ్యూ క్లిక్ చేస్తున్నాను సచ్ దట్ నా అన్ని ట్రేడ్స్ యొక్క ఓవరాల్ రిజల్ట్ వస్తుంది సో నా కంప్లీట్ ప్రాఫిట్ ఈ మంత్ లో వచ్చేసి యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ బట్ డిమ్యాట్ చార్జెస్ బ్రోకర్ చార్జెస్ ఇవన్నీ పోయిన తర్వాత టూ టూ థౌసండ్ ఆ చార్జెస్ పోయిన తర్వాత నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఈ మంత్ లో ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ రూపీస్ వచ్చాయి సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది అని చెప్పడం కోసం ప్రూఫ్ అండ్ దీని ద్వారా మీరు అంటే నేర్చుకోగలిగింది అంటే ఈ వీడియో ద్వారా నేర్చుకోగలిగింది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ వీడియో ద్వారా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను మీరు ఒకవేళ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ కనుక చేయాలి అని అనుకుంటే ఈ మూడు థింగ్స్ గురించి మీకు తెలిసి ఉండాలి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆప్షన్ గ్రీక్స్ అండ్ ఆప్షన్ చైన్ అనాలిసిస్ గురించి మీకు తెలిసి ఉండాలి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఏమో మీకు ఏ స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి టార్గెట్స్ ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలి స్టాప్ లాస్ ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలి చెప్తుంది ఆప్షన్ గ్రీక్స్ ఏమో మీకు మాక్సిమం బెనిఫిట్ రావాలంటే ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి అనేది చెప్తుంది మీరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండ్ ఆప్షన్ గ్రీక్స్ వాడుతూ ఒక ట్రేడింగ్ ఏదో చేద్దాం అని అనుకున్నారు అది కరెక్టా కాదా అని చెప్పడం కోసం ఆప్షన్ చైన్ అనాలిసిస్ వాడతారు ఇది నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను బట్ ఈ వీడియోలో నేను ఈ వారంలో చేసిన తప్పులు ఏంటి అండ్ కరెక్ట్ థింగ్స్ ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీకు నేను ఈ వీక్ చేసిన మిస్టేక్ ఒకటి ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం చాటింగ్ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో చాటింగ్ డాట్ కామ్ లో జస్ట్ నేను మీకు చూపించడం కోసం ఒక చార్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా నేను నేర్పించే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం నా వీడియోలో ఉన్న టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం నేను కొన్ని కొన్ని సార్లు ట్రేడ్ చేయడం కోసం ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ వాడుతూ ఉంటాను సో ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా కనిపిస్తుంది సో ఎప్పుడైతే నాకు ఇలా ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ వస్తుందో దీన్ని బట్టి నేను నా టార్గెట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ జనరల్ గా నాకు స్టాప్ లాస్ అనేది ఈ షోల్డర్ ఉంటుంది అనమాట స్టాప్ లాస్ సో నేను దీనికి తగ్గట్టుగా ట్రేడ్ చేశాను బ్యాంక్ నిఫ్టీలో నేను ట్రేడ్ చేశాను బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎప్పుడైతే నాకు ఇట్లా ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ వచ్చి నేను ఈ లెవెల్లో బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది అని చెప్పి ఇక్కడ బై సిగ్నల్ వస్తుంది అప్పుడు నేను బై చేశాను బై చేసిన తర్వాత జస్ట్ స్టాక్ కొంచెం మాత్రమే పెరిగి వెళ్ళి కిందకు వచ్చేసి నా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయింది ఎప్పుడైతే నాకు అలా స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిందో నాకు టూ థౌజండ్ రూపీస్ లాస్ వచ్చింది అనమాట బట్ ఎంత టెక్నికల్ అనాలిసిస్ తెలిసినా మనిషికి గ్రీడ్ అండ్ ఫియర్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతూనే ఉంటాయి నాకు ఆ టైంలో నాకు భయమే లేదు రెండు వేల రూపాయలు నాకు యాక్చువల్ గా పెద్ద మ్యాటర్ కాదు బట్ అందుకే భయమే లేదు రెండు వేల రూపాయలకి ఏముందలే తర్వాత యావరేజ్ చేసుకుందాం అని అనుకున్నా తర్వాత ఈ స్టాక్ ఇంకా అదే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇంకా పడిపోవడం స్టార్ట్ అయింది కంటిన్యూస్ గా పడిపోతూనే ఉంది సో ఇంకా నాకు ఒక లెవెల్లో అనిపించింది ఏంటంటే మేబీ యావరేజ
సో ఎలా పాసిబుల్ అయిందంటే ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ ఎందుకంటే జస్ట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నే కాదు మనం ఆప్షన్ గ్రీక్స్ ని కూడా వాడుకోవడం తెలియాలి మార్కెట్ లో వాలిటిలిటీ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మార్కెట్ లో వాలిటిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అంటే ఇండియా విక్స్ ఉంది కదా ఇండియా విక్స్ ఎక్కువ ఉంటే వాలిటిలిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఉంది అంటే వాలిటిలిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు బట్ ఇండియా విక్స్ వచ్చేసి నేను ట్రేడ్ చేసిన రోజున ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఉంది సో అంత వాలిటిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే స్టాక్ ప్రైజెస్ చాలా ఫాస్ట్ గా పెరగడం గానీ తగ్గడం గానీ జరుగుతాయి అలాంటప్పుడు ఆప్షన్ ప్రీమియమ్స్ కూడా పెరిగేటప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా పెరుగుతాయి తగ్గేటప్పుడు చాలా స్లోగా తగ్గుతాయి అనమాట సో ఇది ఆప్షన్ గ్రీక్స్ లో మనకి జనరల్ గా అర్థం అవుతుంది సో అందుకోసం అని నేనేం చేశానంటే ఈ లాస్ ని ఈ ఎయిటీన్ థౌసండ్ లాస్ ని నేను కవర్ చేసుకోవడం కోసం థర్స్డే రోజు మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యే టైం కి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టూ టెన్ రూపీస్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ ఉంది సో నేనేం చేశానంటే ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క కాల్ అండ్ పుట్టు రెండు కొన్నాను అంటే పెరుగుతుందని ఆప్షన్ ట్రేడ్ చేశాను అండ్ పడిపోతుందని కూడా ఆప్షన్ ట్రేడ్ చేశాను సో దీని వల్ల నాకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకవేళ నెక్స్ట్ డే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నాకు టెన్ పర్సెంట్ పెరిగినా లేకపోతే పడిపోయినా రెండింటిలో ఏది జరిగినా ఏదో ఒకటి జరుగుద్దని నాకు తెలుసు బట్ ఏది జరిగినా కూడా నాకు ఇరవై వేలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే నాకు ఇలాంటి సినారియో కనిపించిందో ఈ సినారియో నాకు ఎలా కనిపించింది నాకు ఆప్షన్ గ్రీక్స్ మీద వెల్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి నాకు కనిపించింది సో దాని ప్రకారం నేను ట్రేడ్ చేశాను కాల్ పుట్ రెండు కొన్నాను సో కాల్ అండ్ పుట్ రెండు కొనగానే నెక్స్ట్ డే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లెవెన్ పర్సెంట్ గ్యాప్ డౌన్ ఇచ్చి ఓపెన్ అయింది ఎప్పుడైతే అది నాకు లెవెన్ పర్సెంట్ గ్యాప్ డౌన్ ఇచ్చి ఓపెన్ అయిందో ఇమీడియట్ గా నాకు ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వచ్చింది యాక్చువల్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ బట్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వచ్చింది సచ్ దట్ నేను ఎయిటీన్ థౌసండ్ లాస్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ లోకి సచ్ దట్ సిక్స్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ లోకి వచ్చేసాను అలాగా నాకు ఈ వెండ ఈ వీక్ అనేది సిక్స్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ లో నేను ఎండ్ చేసుకోగలిగాను సో ఇదంతా కూడా ఈవెన్ దో నా ఎమోషన్స్ నన్ను డామినేట్ చేసిన నాకున్న నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆప్షన్ చైన్ అనాలిసిస్ అండ్ ఆప్షన్ గ్రీక్స్ దీని మీద నాకు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల నా లాస్ ని నేను ఈజీగా రికవర్ చేసుకోగలిగాను బట్ ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా నా గ్రీడీనెస్ అనేది పోలేదు చూడండి సో ఆ గ్రీడీనెస్ పోకు అంటే గ్రీడీనెస్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను టూ థౌజండ్ లాస్ లో యాక్చువల్ గా ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఆ టైమ్ లో ఎప్పుడు నాకు ఇలా ఇన్వెస్ట్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ వచ్చేసి నాకు స్టాప్ లాస్ హిట్ అయిపోయినప్పుడు టూ థౌజండ్ లాస్ లో కనుక ఉంటే నేను జనరల్ గా అయితే ఎగ్జిట్ అయిపోతాను నా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చెప్పిందని కానీ నేను ఒక ట్రేడింగ్ ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాను సో ఎప్పుడైతే ట్రేడింగ్ ఛాలెంజ్ తీసుకున్నానో నేను ఖచ్చితంగా మీకు ప్రాఫిట్ చూపించాలి ఆ ప్రాఫిట్ చూపించాలి అనే నాకు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉంది కాబట్టి నాకు ఈ టూ థౌజండ్ లాస్ తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు అప్పుడు ఈవెన్ దో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చెప్పినా కూడా నా నాకు ఇష్టం లేదు ఆ టైంలో ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ లాస్ చూపిస్తే నేను ఫస్ట్ వీకే ఫెయిల్ అయినట్టు ట్రేడింగ్ ఛాలెంజ్ లో అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఎలా అయినా ప్రాఫిట్ చూపించాలి అని చెప్పి గ్రీడీనెస్ తో దీన్ని పడిపోతున్నా కూడా అలాగా వెయిట్ చేస్తూ వెయిట్ చేస్తూ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ లో ఉందో అని గ్రీడీనెస్ వచ్చింది బట్ ఒకవేళ మీరు నా టెక్నిక్స్ కనుక నేర్చుకొని ట్రేడింగ్ చేస్తుంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా చిన్న చిన్న లాసెస్ వస్తున్నాయో ఆ చిన్న లాసెస్ ఈజీగా మీరు బుక్ చేసుకోగలుగుతారు ఎందుకంటే మీకు ఇంకొకళ్ళకి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు బట్ నాకు మీకు ప్రాఫిట్ చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది సో దానికోసం అని చెప్పి ఎలా అయినా సరే ఇక్కడ గ్రీడీనెస్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే ఫియర్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది నాకు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ అట్ ది సేమ్ టైం మీకంటే నాకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గ్రీడీనెస్ ని ఫియర్ ని నేను ఓవర్కమ్ చేసుకుని ప్రాఫిట్ లో ఉండగలుగుతున్నాను మీకు ఆ గ్రీడీనెస్ ఫియర్ లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా మీరు ఏర్న్ చేసుకోగలుగుతారు సో మీరు ఒకసారి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్స్ చూడొచ్చు సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నేను లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీ వీడియోస్ ఇచ్చాను మీకు బేసిక్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఎయిట్ ఫ్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎన్ఓ టర్మినాలజీస్ టూ ఫ్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ ఈ వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చి ఫర్దర్ గా మీరు నా రికార్డెడ్ వీడియోస్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు వీర్ ప్రతిహాస్ డాట్ కామ్ కు వెళ్ళి దాంట్లో రికార్డెడ్ వీడియోస్ సెక్షన్ ల
బిగినర్స్ లో ఫండమెంటల్ టెక్నికల్ అండ్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ వి ఫ్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవి మీరు చూసుకోవచ్చు ఇది బేసిక్స్ మాత్రమే ఒకవేళ మీరు ప్రొఫెషనల్ గా కనుక నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ప్రొఫెషనల్ ట్యాబ్ మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండ్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి వీటిని మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన అమౌంట్ పే చేసి మీరు దానికి సంబంధించిన యాక్సెస్ పొందొచ్చు వన్స్ మీరు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మీకు కాంటాక్ట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ వీర్ ప్రతిహాస్ డాట్ కామ్ నుంచి ఒక మెయిల్ వస్తుంది ఆ మెయిల్ లో యూట్యూబ్ లింక్స్ ఉంటాయి ఆ లింక్స్ ని మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియోస్ అనేది ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ఒకవేళ మీరు పేమెంట్ పే చేసిన తర్వాత కూడా మీకు ట్వెల్వ్ అవర్స్ లోపు యాక్సెస్ రాకపోతే ఇక్కడ చాట్ విత్ అస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఇలాగా చాట్ విత్ అస్ కనుక మీరు క్లిక్ చేసి మీ డౌట్స్ క్వెరీస్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు అయితే మీరు మెన్షన్ చేసే ముందు మీ నేమ్ అండ్ ఇమెయిల్ ఐడి అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నేమ్ ఇమెయిల్ ఐడి కనుక ఇస్తే రిప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత నా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కనుక తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి సంబంధించిన క్లాస్ డీటెయిల్స్ డ్యూరేషన్స్ నేను ఏమేం కంటెంట్స్ టీచ్ చేస్తాను ఇక్కడ క్లాస్ వన్ టు సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ క్లాసెస్ టీచ్ చేస్తాను ఫోర్ మంత్స్ వరకు ఉంటుంది క్లాసెస్ సో దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఉంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది ఏది రాకెట్ సైన్స్ కాదు చాలా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ట్యాబ్ లో ఇండెక్స్ ఫండ్స్ గురించి అండ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఫండ్స్ గురించి మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోస్ ని కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా చూడొచ్చు ఇంకా మీకు ఏమైనా ఫర్దర్ గా క్వెరీస్ ఉన్నాయనుకుంటే ఈ చాట్ బాక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా ఈ కాంటాక్ట్ పేజ్ లో నుంచి మీ నేమ్ ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేసి మీకు ఉన్న డౌట్ ఏంటి అని ఇక్కడ మీరు పోస్ట్ చేస్తే నా నుంచి మీరు రిప్లై మెసేజ్ పొందగలుగుతారు సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో